možete sa okrete ili njegovu usporenje kroz druge tamo. Sa druge strane, pozicija njegovih nogu treba da bude forma tolova. Zašto? Ako stoji isto ovako kao ja, onda je dovoljno da podignem nogu i da ga udarim u nezgodno mesto i ovo je ovako na način držanja u poročku od pristoj ruku. Znači, potrebna je forma tolova. E sad gledajte, u formi toga moje noge su bez pristoja. Mogu ga da opuskam po cevanicama, ali to može svako da opuskam. E sad gledajte, koliko god čvrsto drži, ne može da me spreči da plesnem kolenu. To je ona vežba iz prve grupe vežbe. Ovo i ovo. Znači, pogledajte, plesnete kolenu. Odete s poljašnjom nogom u kosu u nas. A ovom nogom idete pravo u nas. I onda ovu nogu privuče. Znači, gledajte još jednom. Dole, ostanete dole, u kosu u nazad, ostanete slat i ovu nogu će da ovu privuče. Pravite. Ako uradite ovako i onda se sagnete, prvo niste se izvukli, a namestili ste se nekad da može lepo da odsluši. Drugo, ako ste drugom nogom otišli za prvom nogom u kosu u nazad, čak i ako ste se provukli, pogledajte, dolazite u ovu poziciju da vas dali. Razumete? Znači, to je jedno zbušenje u ljudu. Vaša glava mora da prođe tačno ovde gde su podpazdušne jama. Uz partnera. Tada on ne može da uvrte. Znači, pogledajte. Dole, ovamo i ovamo. Ne vidite kuda sam prošao. I ovo sve vidi. Provedite. Ka zadnje. Znači, kada uradite ovo, ovo i ovo, ako ova prednja noga ostane ovde i stojite ovako, onda ćemo proći u još gori kvar. Da vidite, on je pored vas, on je u boljoj poziciji. Znači, vi morate da privučete tu prednju nogu u zadnjoj, pogledajte dole, u kosu, u nazad. Kada ova ode tamo, ova mora da privuči. Da se privuči. Tako da ovo sve ostane ispred vas. Nemojte da ustajete, ostajete dole. Znači, još jedan gaj, ne? Dole, ovam, ovam i izvučem. Ostanite dole u polu slučećem dole. Ako nije dobra pozicija ramena, onda partneru u ruku hvatate nekako onako zabrat. Tako bi rekao. Znači, ako uradite ovako i ovako i ovako vam ostane ruka ili ostanete tu ispod i tako dalje, onda zabacujete ovako ruku da biste mogli da uhvatite. Da li vidite? To je pogrešno. Znači, morate da okrenete rame napred, pogledajte, posle ovoga i ovoga, moje rame stoji napred. I dovoljno je samo ovako da podignem ruku, da li vidite? I onda sam uhvatio. Znači, nije ovako rame, pa sad da zabacujete i tako dalje, nego je ovako rame i onda je ovo. Odavde, čitavo telo, kroz vaše rame i kroz jego vlakat idu u dvore. I sad je stečen. Ajde, kako je prvo uhvati, ona drži tako da je zglob slobodan. Znači, besmisleno je da uhvatite ovako, da recimo ovaj srednji prst bude između ova dva zgloba šake, zato što ako tako uhvatite, vi ste imobilisali njegovu šaku. To znači, načinili ste nepokretom, a vama treba da se šaka uvija da biste mogli da uradite sam te zglobu. Znači, ne držite ovom rukom zglob. Ova ruka drži ovde, kod brida, ovako. Kao i kad radite vežbu sada ovdje, ovako šaka drži drugu šaku. Ne radite vežbu tako što uhvatite ovako, pa držite ovdje. Ne, uhvatite ovako i razite vežbu sada ovdje. I ovdje isto. Znači, ova ruka drži ovako i ta ruka drži njegov lakar da Uvijate ovako i odete gore. Zato sam i rekao da čitavo telo ide ovuda i spuka kroz rame i kroz njegov lakat gore. Zašto? Ako njegov lakat padne na ovu stranu, on će da dođe sa ove strane. Ako vam lakat padne na ovu stranu, on će da dođe sa ove strane, ne zaboravite, vaše ruke su tu. Ili jedne ili druge. Znači ova ruka drži ovako. 
Znači, uvrće ovako i vode gore. Ova druga ruka uhvati, zavisno koliko vam je šak. Ako možete, uhvatite i preko palca, kao da se pozdravite. Ili ako vam je manja šaka, uhvatite ovako. Ili ako vam je još manja šaka, uhvatite ovako kod prstiv, sa svim svema. Ako je stisnu šaku u pesnicu, uhvatite ovako. Sa svim je sve. Razumete? Ova šaka uvrće i tegli na dole. Znači to se dešava u ovoj vežbi, da se ovo uvrće, ovo se isteže ovako i u ovom smeru. Tako da praktično, kao da se ruka produžava, jeste da ona ide napred, ali kao da se u smeru kude to ruke produžava. Tako da kad uradim ovo i ovo, onda ideš negde. Znači, moguće ga je kontrolisati ako to dobro uradite iz centra jednom rukom. To znači, mogu da natiram da legne, mogu da natiram da ustane. Ali vidite, i na kraju to mogu da sveće ne uspiti. Pazite kako držite sami. Ajde. Da li u pitanju jedna ruka ili dve ruke, ako uradite ovako, ovo nije baš najbolje. On se sad pošto sam malo pre malo jače uvio zgo, ovo je sad bilo malo istrako, ovo nije normalno ponašanje. Normalno ponašanje iz ove pozicije je ovo. Znači vidite, on se nije bog zna kako sad. Znači vi ono što uradite ako hoćete da spustite partnera je da ovo učete ovako dole i saginjete ovako gornji deo tela. I naravno tu se ne dešava ništa. Iz ove pozicije, Prvo kreću kolena dolo, znači ja sam sad ostavio ruke, kreću kolena. Za kolenima padaju ruke. Sada vam ode dole gde ruke. Znači gledajte, da li je u pitanju jedna ruka, ako je jedna ruka u pitanju, ako uradim ovako, on opet je otišao bez veze sam dole, nije morao. Pogledajte, dešava se ovo. Međutim, ako u ovoj poziciji moja kolena odu dolo, onda je to ovo. Ajde malo da je drugi. Njegova ruka kad stoji u ovoj poziciji, to je kao da držite mač. Gde je lakat vrh mača, ova strana ruka je sečivo i ovaj deo ruke je ovak. Znači, nemojte prvo ovde da ovaj zglob ovako savijete. To je bez veze. Razumete, da? Znači, zglob stoji ovak, kao što je bi stajala držka mača. Kad bi savio zglob, mač stoji ovak, ovo je nešto potpuno drugo i drugčija varijanta tehnike, ali to sam nije bilo. E sad, šta je greška? Greška je, ako pustite, znači kad kolena krenu, ako pustite ruke tako, da vam zglobovi ovako otu, to jeste da vrh mača padne napred. Ako to uradite, znači ako uradite takav pokret, da njegov lakat padne dole, vi ga u stvari gurnete ovako napred i sad ste vi u lošoj poziciji. Vaše ruke su dole, on može svi da se radi. Razumijete, da? Druga greška je, ako vam zglobovi ostanu ovako, pa uradite ovako. Kao da hoćete da zavodete njegove prste sebi u stomak. Tada to izgleda ovako. I sad opet, nema veze. Znači, imamo sa pokom. Znači, gledajte, odavde, ovo i ovo. To je paralelno sa pokom. To je ovo i ovo. Ovo je paralelno sa pokom. Probaj. Iz ove pozicije nije ovako, pa ovako. Ne sečete ovako, pa ovako. Razumete? Kao da zabacujete u pece, znači ono, prebacite mašinicu, zabacite, znači uredite taj pokret i ono padne ono, ovo se najčešće zakače na nešto, samo se se i pokinete, to je vratite se kući i odete u ribarnici i kućite. Pokret, ako uradite ovakav, ništa niste uradili. To je ovo. Znači, Dame, kako podignete gore, ono se spustite pravo dole ovo, podignete gore, pravo dole. To 
podignete gori, a do dolu. Da stoji ovako. U ovoj poziciji ovu ruku pustite, ako je niste držali, nije ni bitno. I sada ova ruka nastavlja da uvrće i da udrži smer tamo, a ova ruka okreće se naopako i mali prst bridi palac, pošto je ovo tok kroz partnerovu ruku, pomažu to na ovakav način. I kad dođete ovde, ova ruka pomaže ovako, pokrenite se na način. Znači ova ruka uvrće i pomaže tamo. Ova ruka ovako pomaže tamo, a vi idete u nas. I tada partner ide dobro. U ovoj poziciji možete da kleknete, jer dok prvo kleknete kolenom iznad ramena, da ne bi mogla da ustane. Onda ovim drugim kolenom upada, kao da ćete da uhvatite njegovo rame. Ovde ste na polu prstima. Ova ruka sklizne i prsti zamene na blizu mesto. Zatim ovako i tako. Još jednom, gledajte. Okrenite se ovako pošto sam da vidim. Još jedan mali detalj, kada se provučete i sečete, ne vučete ovo ovako, ovdje, nego je to mali pokret ovdje. Znači pomažete tog, ali nemojte previše, nemojte da vučete partnera da mu ovako tegnite ruku. Znači, kada spustite ovdje, kada spustite partnera i dođete ovdje, kad legne na stomak, Ovdje i dalje težina sa dolim strane, ako hoće da ustane, nego bi da ne može. Ovo ubijate i teglite na gore. Kletnete kolenom iznad ramena, da ne može da ustane. Kolenom upada. Sada se okrenu počne tamo. Da vidite. Odavde ovo sklizne ovamo i prsti na bridu za mene mesto. Ova ruka se okrene dlanom na gore i ovo sve privučete k sebi. I sad... Okrenete celu bočnu stranu, znači s ove strane, dijelu. Probajte. Pre nego što partner skroz legne na stomak, šta to znači? Kada u prolazu spustite partnera do ovde, ovde stojite, jer prvo on može da ustane ako odmah krenete dole, ovako, a drugo možda ima još nekoga, počne kao da se napadne. To znači, spustite ga dole, ako se desi, vratite se, vratite se, vratite se, nekako kažete. Ako se desi ovakva situacija, on odavde lako može da pobeže. Da li vidite? Tako se sad, vrati se. Iz ove pozicije, čak i ako krene, samo odavde izbacite ruku tamo. I sad moj bolje. Razumete tamo? I ako to ispravite, on će da legne lepo na stopu. Znači, nije problem ako vam pokuša da beže. Znači, u ovoj poziciji urćete, istežete i kukom vodete u ranu. Probajte, ideš negdje, to je se problem, prevrćeš, ne može, ja? I sad, odavde, on smeta onima koji će da napadnu rada, ove vidite, ako zatreba za ove, šlapa će. Međutim, pošto je ova napad se zove uširo lio katadori, uširo znači iza, kada pate hvata sa strane skroz iza da ne vidite, pogledajte šta se dešava. Uvijek vam da jedan impuls koji može telo burde naprijed. Taj impuls treba da iskoristite da povedete partnera. Pogledajte, u momentu tog izbačaja, kako bi rekao, Treba da idete u krug i u napred. Znači, možete da probate ovako da uvežbate malo, da raširite ruke i idete u krug i u napred. Na jednu stranu da okrenite i onda je ovo. U momentu kad vas gurne, kolena treba da vam tresnu dole. Gledajte. I druge strane, gledajte. Ako vam ovo ide, onda ćete probati, pošto iza može da bude i bočno. Ako hoću odmah da krenemo ovako, on će me odvući usled inercije i svega ostalo. Zbog toga, pošto ja ne znam s koje strane on dolazi i kako dolazi, u momentu kad me dodirne, prvo 
plesnem dolom. Tako da ako on hoće da ih odvuče tamo, pogledajte šta se deša, sva energija se preda podvuče. Da li vidite? I sad, pošto smo i on i ja sa savijenim kolenima, kada smo otišli dole, javlja se sila reakcije koja nas diže gore. I sad, ako je došao prvo sa ove strane, ako je dodrnilo prvo ovo rame, posle ovoga, kada nas diže sila reakcije, vodite ovim ramom i obrnu. Kada je dodirno prvo ovo rame, vodite ovim ramom. I to izgleda ovako, gledajte, odavde s ovom, vodite u drugu napred, iz druge strane, dole, idete u drugu napred. Vođenja treba da uradite ovakav pok. Kao da ste imali neki težak ranac, ili nešto, i sad hoćete da napacite sebi na leđe, povradite ovak. Ili ono oplačite jaku, povradite ovak. Zamučete ruke u rukave i uradite ovak. Tako da, kada je došao s leđa, kad ga povedete, prebacite ga tako da prođe. Ako dolazi sa strane, isto je, povedete ga, prebacite i on kad pređe, radite tegu. Prođite ovak. Pa sad čekajte kada će da vas napravimo. Ako sagnete glavu da biste imali veći ugao vidnog polja i onda čekajte kada će da vas napravimo. Uopšte nije bitno kada će da vas napravimo. Znači pater kad krene nije bitno. Dole, pogledajte, propušajte se sa... Dole, samo ćete da ostavljate na kolenu dole, gledajte. Ovdje ovdje. I onda ćete ovdje što. Evo druga strana, gledajte. Odavde. I s mesta. I ovdje dobro. Sve je isto kao gore, samo što morate da kleknete na koledu i tu da ostanete. Kada treba da kleknete na koledu, ne nabadajte ovako kolenom dole. Ovo jeste relativno nekoli, čak i tu možete da povredite Znači morate da možete brzo da čučnete, to je da kleknete, a da ovo meko dodite po tre. Moram meko da dodite. Pravite. A opet morate da se izvučete da budete duboko nazad. A morate da budete dovoljno blizu. Znači gledajte, šta znači dovoljno blizu? Ako ste se gore izvlačili ovako, vi ste se izvlačili, ali je to daleko i on je recimo puštao u grupu. To mi baš nije zgodno, ali bolje su u obe ruke tamo gde znam gde su. To znači, ako gore hoće da prođem blizu njega, to je ovako. Ovdje će se češim uz njega. To je kao da hoću da uradim ovo. Razumete, to mogu da uradim samo ako moja ruka pada ovako pored mojeg tela i ako sam blizu uz njega. Naravno, moja glava treba prođe tamo i sve ostalo. Kada kleknete, ne smijete da idete tamo, nivo ovo, opet sam daleko. Kada kleknem, moram da budem uz njega. Tako da, ako su recimo njegove noge tu, ne mogu ga srušim, nije problem. Ne mogu ga srušim kad sam daleko. Razumete da? Znači morate da budete blizu. Sada je ovo. Što sam se podigao na kolena, postoji rastojanje između moje pete i ovog dela. Odavde ovo sve ide dole. Samo da ću da sednem na petu. I onda on ponovo silazi u poziciju kao da ste kresnili kolena. Napred stanete i sve ostalo isto. Ajde, ovako gore, znači na ovoj nozi klečite. Sada kad spustite telo kao da ćete sednete na petu i sečete, može se desiti da partner ne ode dovoljno nisko. Da ostane u nekoj ovoj poziciji. Ovo i dalje uvijate i vučete u ovom smeru, a ova druga ruka se okrene naopako i ovde vridom palcem i malim prstom urade ovo. Nisko da ovo. Sada ono ovde dobro. Još jedan gledajte. Znači, iz ove pozicije, kada uradite ovo, može da se desi da ostane ovako. Ovo nastavljate da uvijate i da teglite kad u ljudini, a ovo okrenete naopako, 